Welcome to Plus One Chemistry Online Classes. Today we are discussing about our twelfth chapter, Organic Chemistry: Some Basic Principles. What do you mean by organic chemistry? In the name, organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the carbon compounds. But all carbon compounds are not considered as organic compounds. Organic chemistry is not simple to say chemistry that deals with carbon compounds. Carbon compounds are not discussed. Carbon compounds are chemistry. Organic chemistry is carbonic resonance. But we are not carbon compounds. We are not carbon Organic compounds are not carbon For example, CO2, CO, metal carbonate, bicarbonate. We are not organic compounds. So, organic chemistry can be defined as the branch of chemistry that deals with the hydrocarbons and their derivatives. Namal organic chemistry defined jiya hydrocarbons and derivatives. Idina discuss in the chemistry kamal dwaraya organic chemistry dwaraya. Hydrocarbons normal or compound il carbon hydrogen matro langila compound namal dwaraya hydrocarbons dwaraya. Derivatives are not a compound that hydrogen replace the atoms. Now, organic chemistry is defined as a chemistry, branch of chemistry that deals with hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons and their derivatives are chemistry and organic chemistry. Organic chemistry is chemistry. Next topic IUPAC nomenclature of organic compounds. Organic compounds are Name Chia, Peri Kuduk Anganyan. It discuss in the IUPAC nomenclature. IUPAC is the International Union for Pure and Applied Chemistry. Norman Sangan. Our organization the rules for our organic compounds and the name Chia. About our IUPAC nomenclature. Organic chemistry is the basic topic on IUPAC nomenclature. Very important idea, two basic topic topics. IUPAC nomenclature, we have two things. One is the root word, the prefix or suffix. This root word indicates the number of carbon atoms in the longest chain. That chain is the value of the chain. How many number of carbon atoms? Number of carbon atoms. Prefix and suffix are the prefix or suffix. Or suffix. That is the root word. The number of carbon atoms is the root word. The root word is the meth, 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 prop, screen, meth, 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 this is the prefix and suffix. There are two types of suffix. Suffix is the root word. Suffix is the primary suffix and secondary suffix. Primary suffix is the saturation and unsaturation. Single bond, double bond, triple bond. That is the primary suffix. ANE. Single bond is ANE. Alkane is ANE. Alkane is ANE. Alkyne, triple bond, YNNMC. Secondary suffix is functional group. Type of functional group indicate secondary suffix. We will discuss secondary suffix. Functional group discuss the functional group. We will discuss the prefix. We will discuss the prefix. We will discuss the nomenclature. We will discuss the nomenclature of Branched chain alkanes. Branched chain alkanes in a nomenclature naming on branched chain alkanes on an karam single bond compounds and alkanes nor carbon carbon tamilla bond single on angil. Line alkanes nor a other than the or branch chain vera. A branch is obtained by removing a hydrogen atom from an alkane. The resulting group is called an alkyl group. Upon the if you have a branch, you can remove the hydrogen atom. You can remove the hydrogen atom. That is the branch. The resulting group is alkyl group. 
ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഫോറിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ പോയി സി എച്ച് ത്രീ മീതേയിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയാം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഈതേയിൽ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്തായിൻ്റെത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇനി സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊപ്പൈനിന് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബ്രാഞ്ച് ഒരു ചെയിൻ കിട്ടും ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ലോങ് ചെയിനുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ബ്രാഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ മീതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മീതയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഈതയിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടേബിൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെയിമ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നെയിമ് കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ ആൽക്കെയിൻസ് ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എ സെവൻ റൂൾസ് ആണ് ഓരോ റൂൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിൻ ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് നമുക്ക് തന്ന കോമ്പൗണ്ടിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ കാർബൺ ചെയിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ തന്ന കോമ്പൗണ്ട് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആറാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഏതാ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുത്തു നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയിൻ സിക്സ്ത്തിൽ ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ നമ്പർ കൊടുത്താൽ സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ കൊടുത്തതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒൻപത് കാർബൺ ആയിട്ടുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് റൂള് ദ നമ്പർ ഈസ് ഡൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ബ്രാഞ്ചഡ് കാർബൺ ആറ്റം ഗെറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്പറിങ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്പറിങ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രാഞ്ചഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ കിട്ടുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രാഞ്ചഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പറേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തതേ കോമ്പൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ആറാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയും ആറാമത്തെയും കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആറ്റത്തിന് തുടങ്ങാം മറ്റേ ആറ്റത്തിന് നമ്പറിങ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എട്ടാണ് കിട്ടുക നേരെ തിരിച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചഡ് ഇപ്പം നേരെ തിരിച്ച് നമ്പറിങ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും സ്ക്രീനിൽ നമ്പറിങ് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കേസിൽ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എട്ടാണ് കിട്ടുക അടിയിൽ ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ നമ്പറിങ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണ് രണ്ട് ലോവസ്റ്റ് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ബ്രാഞ്ചിൽ ചെയ്യുന്ന ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തേർഡ് റൂള് നമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട റൂളാണ് ഒന്നിലധികം ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഏതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കണം എന്നതിലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ
രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് സി എസ് സി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് നാലാമത്തെ മുകളിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അവിടെ നെയിം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ടു 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 കോമ ടു കോമ ഫോർ ട്രൈ മീതയിൽ പെൻറ്റീൻ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു കോമ ടു എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം നാലാമത്തെ മുകളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോമ ഫോർ ഒരു ഹൈഫൺ ഉണ്ട് ട്രൈ മീതയിൽ ടോട്ടലി മൂന്ന് സി എസ് സി ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ മീതയിൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം അഞ്ചാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പെൻറ്റെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെയിം ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് റൂള് ഇഫ് ടു സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇക്വർ ആൻഡ് പൊസിഷൻസ് ദെൻ ലോവർ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ വൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ആൽഫോറ്റിക്കൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരേ ഇക്വർ ആൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വർ ആൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസും വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോവർ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണോ ആൽഫോറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അയാൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പൗണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ മൂന്നെന്ന് കൊടുത്ത നമ്പറിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഒരു ഇതേൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്ത് കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സി എസ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ നെയിമിങ് വരിക ത്രീ ഇതേയിൽ സിക്സ് മീതയിൽ ഒക്ടൈൻ എന്നാണ് അല്ലാതെ എന്തല്ല വരിക സിക്സ് ഇതേയിൽ ത്രീ മീതയിൽ ഒക്ടൈൻ എന്നല്ല കാരണം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന ബ്രാഞ്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതേ ഗ്രൂപ്പാണ് ആറാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മീതേ ഗ്രൂപ്പാണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരുത്താം ആറാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേലും മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ മീതേലും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുത്താലും നോ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരിക പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈതേയിലാണ് ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യം വരിക ഇ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എം വരിക മീതേലിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ത്രീ ഇതേയിൽ സിക്സ് മീതേയിൽ ഒക്ടൈൻ എന്ന് കൊടുക്കണം ത്രീ ഇതേൽ സിക്സ് മീതയിൽ ഒക്ടൈൻ എന്ന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ലെച്ചർ വരിക ഒക്ടൈൻ എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം എട്ട് കാർബൺ ചെയിനിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് റൂട്ട് ചെയിനിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് റൂൾ സെവൻത്ത് റൂളാണ് ഇൻ ആൽഫോറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ദ പ്രിഫിക്സ് ഐസോ ആൻഡ് നിയോ ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ നെയിം ഓഫ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ദ പ്രിഫിക്സ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്ഷറി സെക്കൻഡ് ടേർട്ട് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നെയിം നമ്മൾ ആൽഫോറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ പ്രിഫിക്സ് ഐസോ നിയോ എന്ന പ്രിഫിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നെയിമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് കൂട്ടുക പക്ഷേ പ്രിഫിക്സ് സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി നമ്മൾ സി സി എസ് ഇ സിയും ടി ഇ ആർ ടി ടേഴ്ഷറിയുടെ ടേർട്ടും നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യും സെവൻ റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഓരോ റൂളും കൃത്യമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നെയിമിങ് ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ ആൽക്കൈൻ്റെ നെയിമിങ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഹാവിങ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നോമൻ ക്ലച്ചറാണ് ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ആൽക്കീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ ഇ എൻ ഇ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ എത്തീനാണ് ഇനി സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി കാർബണിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ വൈ എൻ ഇ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എത്തീൻ പറയും ഇനി ആൽക്കഹോൾ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഓൾ ആണ് ഇപ്പം മെത്തനോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ മെത്തനോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ മെത്തനോൾ ആണ് പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ സി എക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാലജൻ വന്നാൽ ക്ലോറിനോ ബ്രോമിനോ ആയിഡിനെ പോലത്തെ ഹാലജൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഹാലോ ആൽക്കെ എന്ന് പറയും ഹാലോ എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ക്ലോറിനാണെങ്കിൽ ക്ലോറോ ബ്രോമിനാണെങ്കിൽ ബ്രോമോ എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ക്ലോറോ മീതേനൊ
നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ നോമം ക്ലേച്ചർ ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ നെയിം ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പർ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എട്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആറാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയത് ഒ എച്ച് ആണ് ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഓൾ എന്നാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓൾ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആറാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ മീതയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രാഞ്ച് ഒരു ചെയിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മീതയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് വരിക സിക്സ് മീതയിൽ ഒക്ടാൻ ത്രീ ഓൾ എന്നാണ് സിക്സ് മീതയിൽ ഒക്ടാൻ എട്ടായത് കൊണ്ട് ഒക്ട് ആൻ എഴുതണം ദെൻ ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ത്രീ ഓൾ കാരണം മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് വരിക സിക്സ് മീതയിൽ ഒക്ടാൻ ത്രീ ഓൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോമൺ ഗ്ലേച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ബെൻസീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടഡ് ബെൻസീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് നോമൺ ഗ്ലേച്ചർ ആണ് ബെൻസീൻ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ അതിനെങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂട്ട് വേഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂട്ട് വേഡ് ബെൻസീൻ തന്നെയാണ് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില നെയിം ബെൻസീൻ്റെ കൂടെ ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ബെൻസീൻ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പറയുക മീതയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം മീതയിൽ ബെൻസീൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ കളിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ടൊളുവിൻ എന്ന് കൂടെ പറയാം ടൊളുവിൻ ഈ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒ എം ഇ എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീതയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒ എം ഇ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ കളിച്ചത് മെത്തോക്സി ബെൻസീൻ എന്നാണ് മെത്തോക്സി ബെൻസീൻ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ബെൻസീൻ അങ്ങനെ മുകളിൽ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളതിന് പറയാം അമിനോ ബെൻസീൻ എന്നാണ് എൻ എച്ച് ടു ഇൻ അമിനോ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അമിനോ ബെൻസീൻ നെക്സ്റ്റ് ബെൻസീൻ അങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രോ ആണ് സോ നൈട്രോ എന്നുള്ള ബെൻസീൻ കൂടെ ചേർക്കുക നൈട്രോ ബെൻസീൻ ഇനി അടുത്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബെൻസീൻ ഇങ്ങന മുകളിൽ ബി ആർ ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോമോ ബെൻസീൻ ഇനി ഇവിടെ ക്ലോറിനാണ് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ അയഡിനാണ് അയഡോ ബെൻസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പ്രിഫിക്സ് ബെൻസീനോ കൂടെ കൂടി ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ കളിച്ചിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഒന്നിലധികം സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ കൊടുക്കണം അത്തരം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടിയിൽ എക്സാമ്പിൾ കാണാം ബ്രോമിന് വൺ ടു പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലും ഉണ്ട് വൺ കോമ ടു ഡൈ ബ്രോമോ കാരണം രണ്ട് ബ്രോമിലുള്ള ഡൈ ബ്രോമോ ബെൻസീൻ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലും ബ്രോമൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ കോമ ത്രീ ഡൈ ബ്രോമോ ബെൻസീൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ കോമ ഫോർ ഡൈ ബ്രോമോ ബെൻസീൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നിലധികം കോമ്പൗണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെൻസീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൂഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോമൻ ഗ്ലേച്ചറിൻ്റെ പാർട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഐസോമറിസം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ